Ashima, ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, there is echo from your side. Yeah. Good evening, all of you. I, Lina Kapse, Assistant Professor from JIT College, would like to welcome you all on the third day of FDP. It is an absolute pleasure and honor to introduce our distinguished guest speaker for today's session, Ms. Ashima Varghis, ma'am. Her journey and achievements demonstrate the spirit of continuous learning, leadership, and multidisciplinary ex excellence. <clears throat> Currently, she is a research scholar diligently pursuing her PhD in HRM. Her educational background is as diverse as her talents. She holds a bachelor degree in computer science and a post degree, postgraduate degree in computer science from SS, MSBTE, Mumbai. <clears throat> Demonstrating her voracious thirst for knowledge, she pursued not only one, but two additional master degrees specializing in industrial relations and personal management and MBA with a focus on HRM and marketing management. This impressive academic foundation reflects her dedication to acquire knowledge across various domains. With a strong foundation in academia, she ventured into the corporate world, built up an impressive 10 years career in the banking sector. Her expertise in the field of bank banking, financial services and insurance speaks volume about her commitment to mastering complex domain. Transitioning seamlessly into the IT industry, she took on role as a domain expert and client service manager. Her seven years corporate journey underscore her adaptability and leadership in technology driven sectors. But her contribution don't stop at the corporate level. She has also devoted her time to education, serving as an assistant professor for seven years at esteemed institutions such as Hislop, G.H. Raisoni, Guru Nanak Institute of Engineering and Technology, and G.S. College Nagpur. Her dedication to nurturing future talents is truly commendable. Her contribution to research is substantial. She has been granted a patent title Impact on Open Assess, uh, e-resources in digital education system recognized by both the Indian and Australian governments. Her research contribution extends to numerous national and international conferences, faculty development programs and webinars. Notably, she has published and presented various research papers, some of which are indexed in Google Scholar, ResearchGate, UGC Care Listed Journal and even one awarded as the best paper. She has published various books also. So without taking much of your time, I would like to request Ashima ma'am to please enlighten us on the topic importance of liberal learning and leadership. Welcome ma'am, over to you. Thank you ma'am for that amazing introduction okay. and respected dignitaries, HOD, GIT, all the staff and my dear faculties. So I welcome you all on this FDP of liberal learning. Uh, what is it? What is meant by liberal learning? Is it a curriculum or a tool or a technique or an approach? What is it? So let's explore together. For this, I have crafted a colorful and impactful interactive PPT presentations for you so that we can learn and explore liberal learning in a better way. So let me share my screen with you. Is it visible? My screen is visible? Yes, ma'am. OK, am I audible? Yes, yes ma'am. Okay. So for to spark some curiosity, actually, I have designed this uh, PPT liberally because we are into the session of liberal learning. It should be made attractive to students. It should be engaging and it should have all the fun together with learning. So let us find out what does the word liberal means in 
दिस कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले लिबरल द टर्म लिबरल मीन इन द ओल्डन टाइम्स इट वॉज अप्लाइड टू द एजुकेशन विच डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ बुकिश लैंग्वेज यानी बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं थी मिडिल एजेस तक आते आते लिबरल एजुकेशन कंसिस्टेड ऑफ स्टडी ऑफ ग्रामर रेटोरिक डायलेक्टिक लाइक अरिथमेटिक जोमेट्री स्टैटिस्टिक्स म्यूजिक एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा द मॉडर्न कॉन्सेप्ट वॉज अप्लाइड टू द एजुकेशन ऑफ अ वाइड एंड कॉम्प्रीहेंसिव मैनर सो अब लिबरल लर्निंग क्या है इसमें होता क्या है लेट एस हैव a glance to it now i will be sharing the table of contents which we are going to see here starting with the overview of liberal learning its importance explained with some real life examples and we will discuss its futuristic approach in education so let's explore what do you mean by liberal learning so technical डेफिनेशन में जाने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल लर्निंग इन अ बेटर मैनर आई गिवन वन स्टोरी सो दिस लेडी विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज मिसेस मीरा नंबिया फ्रॉम केरला शी इज अ मैथ्स टीचर हु स्ट्रगल टू मेक हर सब्जेक्ट एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और इसे ईजी वे में एक्सप्लेन करना इट्स रियली अ ग्रेट चैलेंज सो वॉट मीरा डिट शी डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट लिबरल लर्निंग प्रिंसिपल्स इन टू हर मैथ्स लेसन एंड शी एनकरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो कि मैथ्स के रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे टेक्ड्रोमेट्री कैलकुलस और मॉडलिंग इन फॉर्म ऑफ linear equations in sab ko explore kare as a result her classroom transformed into a hub of creativity where the students used maths to solve the problems and develop innovative solution yahi ek saransh hai liberal learning ka so let's dive in are you ready what do you mean by liberal learning now let us explore its technical definition Liberal learning is a comprehensive and transformative approach to education that emphasizes the development of intellectual, practical and ethical capabilities to students. It goes beyond the acquisition of specific job related skills and knowledge to cultivate a well-rounded, adaptable and reflective individual. Wow, this was the definition given by AACU that is Association of अमेरिकन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अब सरल भाषा में बोले तो लिबरल लर्निंग मल्टीपल फील्ड ऑफ स्टडी वाइड रेंज ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करता है इंटीग्रेट करता है लिबरल एजुकेशन इज अ करिकुलम विच इंक्लूड अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट इट प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर एवरी फ्यूचर ऑक्यूपेशन रादर देन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन it equips the students with a mindset and tools for continuous self improvement a continuous self improvement jaise hum jante hain management uh, teachers hain hum sab uh, it is a tool continuous self improvement it reflects to kaizen kaizen is a japanese tool for continuation of improvement and development अब लीडर लिबरल लर्निंग में इट प्रमोट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑल्सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है इट एनहसेज सॉफ्ट स्किल्स एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अब ये सारी चीजें अभी सीनैरियो में आई हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है दिस मे बी द डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन कॉलेज और इट इज इन करेंट सिनेरियो ऑफ एनईपी बट भारत में तो शिक्षा प्राचीन युग से चली आ रही है इस प्रकार की शिक्षा सो लेट एस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल लर्निंग फ्रॉम आर एंशियंट इंडियन गुरुस यस दिस आर ऑन दिस इज ऑन योर स्क्रीन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम 
let's discuss their contribution in promoting liberal education ye sare guru na keval divya guru the but unparalleled thinkers bhi the jinhone udar shiksha jise liberal learning kehte hain abhi unke madhyam se kai mahatvapurna upay diye solutions they provided first chanakya aur patilya तो भारतीय इतिहास में आचार्य चाणक्य क्या स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है इन्होंने फर्स्ट स्कूल सिस्टम आरंभ किया था फर्स्ट स्कूल सिस्टम का स्ट्रक्चर जिसमें छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलता था पॉपुलर फॉर इज चाणक्य नीति ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इन द एंशियंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी हिज बुक अर्थशास्त्र is one of the earliest books on economics isn't that great now second guru a poet who won the Le- nobel prize for literature rabindranath tagore he was also a great educationist you know tagore was against the traditional teaching methodology where students need to sit in a classroom for hours and parrot what the teacher say टेगोर को गुरुदेव भी माना जाता है ही हिमसेल्फ वॉज अ लिबरल लर्नर उन्होंने लिटरेचर आर्ट्स म्यूजिक साइंस को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया और अपनी विदेशी यात्राओं में उन्होंने उदार शिक्षा मीन्स लिबरल लर्निंग के महत्व को समझकर एक साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया कैसे ही इस्टेब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन where they follow the traditional gurukulam system the style of teaching even now classes are held outside under the shade of the trees hai na gurukul ke system mein chhatron ko bahar bitha ke ped ke niche shiksha dete hain taki prakriti ke sanidhya mein vikas ho paye aap samajh rahe hain na concept ko liberal learning ke concept ko तो अगर आप समझ रहे हैं तो टाइप एल एल इन द चैट बॉक्स एल एल स्टैंड फॉर लिबरल लर्निंग टाइप एल एल इन द चैट बॉक्स आई वॉन्ट एवरी वन टू बी इंटरक्टिव दिस टाइम ओके नाउ दैट्स गुड दैट्स गुड नाउ लेट एस अंडरस्टैंड वॉट इज अनदर गुरु अनदर ग्रेटेस्ट टीचर्स फ्रॉम इंडिया इज स्वामी विवेकानंद अब स्वामी जी को कौन नहीं जानता ही टोल्ड द वर्ल्ड अबाउट वेदांत फिलोसफी हिंदुइजम एंड इट्स इंटरप्रिटेशन विच ग्रेटली इंफ्लुएंस द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आर कंट्री तो विवेकानंद जी की शिक्षा उन्होंने यूथ के साथ बहुत ज्यादा काम किया ही प्रोमोटेड सिविक एंगेजमेंट अब सिविक एंगेजमेंट लिबरल लर्निंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे अभी उन्होंने जो यूथ थे उनको मोरालिटी नैतिकता विथ एथिकल रीजनिंग एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टॉपिक्स अभी हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट में उसकी शिक्षा उन्होंने तभी दी थी और यूथ को अपने स्वयं के विचारों को और अपनी सोच को फ्रीली लिबरली व्यक्त करने की प्रेरणा दी ही प्रोमोटेड लिबर्टी ऑफ थाट्स एंड एक्सप्रेशन लास्ट गुरु इज one of the greatest teachers india has seen dr apj abdul kalam the ex president of india he was an aerospace engineer a science administrator at the isro and drdo so after his presidency the missile man of india became a visiting teachers in many colleges aapko pata hai unhone bahut sare colleges mein apna visiting profession diya aur bahut sare logo ko skill एनहेंसमेंट के लिए प्रवोक किया उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज को और बुक्स को लैब तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि युवाओं को अपने आप को खोजने और नई दिशाओं में बढ़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया ही वॉज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट यही तो है लिबरल लर्निंग वी नीड टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली सो एल एल के कॉन्सेप्ट को अगर लीडरशिप से कनेक्ट करें because the topic given to me was liberal learning importance and leadership so leadership ke context mein they were not just ordinary leaders they all had great attributes 
like honesty, integrity, curiosity, dedication, charisma, and so on. So, I ye samajhte hain liberal learning ke importance ko. The importance of liberal learning lies in its ability to prepare individuals for a dynamic and complex world by fostering broad range of skills, knowledge, and perspectives. KSA ka approach to humko sabko pata hai. Knowledge, skills, and attributes. Ye tabhi useful hote hai jab hum sahi place, sahi platform par hai. So, let us discuss the first importance. That is holistic education. Liberal learning aims to nurture the whole person by encompassing intellectual, emotional, and moral development. Matla, overall development hona chahiye. Ek student ka intellectual, moral, emotional, educational, pura ka pura development hona chahiye. Students ki personal growth and characters ke baare mein bhi sochna hai. Kyunki it is not only limited to facts and figures, but also fosters personal growth and character development. It infuses intellectual curiosity and hunger for knowledge. So, agar aapko pehla wala importance samaj mein aaya hai, to type HE, that is holistic development in the chat. Everyone type HE in the chat. Ab example likhe saath mein mein samjati hoon. Jaysay ek student hai, jisne biology major liya hua hai, BAC ne. But he out of curiosity takes philosophy course and discover a passion for ethical questions in science. So total scenario mein dekhenge, so holistic or overall development ko ye promote karta hai. Now, the second approach is multidisciplinary or interdisciplinary approach, which is a hallmark feature of liberal learning. It breaks down the traditional academic boundaries and encourages students to explore a wide range of subjects and perspectives. Ek example, ek IT engineering student hai, he might take up the course in, or rather courses. Eki course nahi, aur bhi zada courses le sakta hai. Engineering students, mind it. IT engineering student hai, he might take up the courses like uh, economics or sociology or environmental science. Kyun? To understand the broader implications of environmental issues. So, these are the approaches which are mandatory nowadays. Now, the third one, critical thinking. Ye ek bohati vital skill hai in the world, not only in India, in the world. Ab jise kal Sujit Maitre sir ne kaha tha na, to instill the ability of thinking critically, I should be a critic. So liberal learning encourages students to think critically and independently. It emphasizes the ability to analyze, evaluate, synthesize the information from diverse sources. Eki source se information aati hai kya? No. So students ka mind jo hai, empty degrees khumna chahiye. So learn, analyze, evaluate and synthesize the information. So in example ke thun samajhte hai. जैसे इसरो साइंटिस्ट का ही एग्जांपल लेती हूं कि किसी ने तो पहले सोचा होगा कि अंतरिक्ष में जा सकते हैं चांद पर लैंड कर सकते हैं मिशन मंगल चंद्रयान 1 2 3 आदित्य एल1 सूर्य पे भी जा सकते हैं गगनयान मिशन जो मैन मिशन एक्सप्लोरेशन है ये तो किसी ने पहले सोचा होगा ना हैट्स ऑफ टू इसरो साइंटिस्ट रियल लीडर्स थिंक ग्रेट थॉट्स ओके so, if you are understanding the concept of critical thinking, it is very important in liberal learning. Type CT in the chat box. That stands for critical thinking. Why I am asking you again and again to type this? Because jab hum likhte hai kuch, ya type karte hai, it is straight away connected to our minds. Bolna hum bhool jate hai, but likhi hui cheeze hum yaad rati hai. Chik hai? 
इसमें भी एक एग्जाम्पल और एक चीज शामिल है जिसे कहते हैं कैप स्टोन या कॉर्नर स्टोन प्रोजेक्ट अब ये क्या होता है कैप स्टोन प्रोजेक्ट अ कैप स्टोन कोर्स सर्व एज एन इंटीग्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम अब इसको ही हम कल्मिनेशन प्रोजेक्ट या फिर सीनियर थीसिस फाइनल एग्जीबिशन ऐसे भी कहते हैं नाउ लेट एस मूव ऑन द फोर्थ इंपॉर्टेंस इज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बोथ वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस अब इसके बारे में हमें टीचर्स को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरी वन ऑफ अस आर एक्सप्रेसिंग आर सेल्स कम्युनिकेशन क्या है इफेक्टिव कैसे होगा जिससे हम अपने जो आइडियाज हैं उसको क्लैरिटी से बोल पाए बता पाए समझा पाए और स्टूडेंट्स भी सेम वेवलेथ में सेम मैनर में वो समझे और रेसिप्रोकेट करें ठीक है तो एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडियाज क्लियरली एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स एंड अडेप्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस दी स्किल्स आर एसेंशियल फॉर क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज सक्सेसफुल कोलेब्रेशन एंड इफेक्टिव लीडरशिप अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स इसका क्या मीनिंग होगा अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है इंटरव्यू के लिए तो ही मे बी आंसरिंग द इंटरव्यूअर तो उसके जो डायलॉग्स हैं जिसपे फिर से क्वेश्चन बनेंगे वो कंस्ट्रक्टिव वे में होने चाहिए पॉजिटिव वे में होने चाहिए अगेन Adapt communication styles for different audiences. अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है ईजी एग्जाम्पल है लाइक like, किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं उसका एग्जाम्पल बता रही हूँ हमने आ, हम सब ने सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी का नाम सुना तो होगा ही क्या सुना है संदीप महेश्वरी स्पीकर yes, yes, देखा सबने सुना है अब उनमें क्या खास बात है मतलब उनकी ऑडियंस क्या है उनके ऑडियंस स्टूडेंट्स है ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स को अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं उनका एंगेजमेंट देखा स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट कितना होता है उनके सेशंस में और स्टूडेंट्स गौर से हर शब्द को सुनते हैं क्यों क्योंकि उन्हें एक इनर मोटिवेशन मिलता है उनका प्लेटफॉर्म अलग है उनके ऑडियंसेस अलग हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरा एंगेजमेंट मिलता है लाइक वाइज एक और एग्जांपल देती हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन मिस्टर जाकिर खान यस हिज ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया है वो एकदम अलग है कलेक्टिव है और कैची uh, है और लोगों को एंटरटेन करते हैं So, मेरे कहने का मतलब है कि किसी को भी ऑडियंस कोई भी हो एक्सपाइजेट डिफरेंट ऑडियंस बट अपना स्टाइल क्या समझिए इट शुड बी कैची एंगेजिंग होना चाहिए तो लिबरल लीडरशिप लिबरल लर्निंग यही तो सिखाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव लीडरशिप आल्सो लीडरशिप क्यों बोला मैंने बिकॉज मोटिवेशन अगर हम देते हैं स्टूडेंट्स को अगर हम स्टूडेंट्स को एंगेजमेंट दिखाते हैं अगर हम लोग उनको ये करते प्रेरित करते हैं टू बिकम अ परसुएसिव कम्युनिकेटर तो क्या नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्टूडेंट है जो एम एन इंग्लिश लिटरेचर भी कर रहा है बट ही इज परसुएसिव कम्युनिकेटर यानी वो बहुत अच्छे से अपने इंग्लिश लैंग्वेज को अपने उसको अमल में ला रहा है इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसका करियर जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश का टीचर बनेगा यस यस ओके मैम प्लीज म्यूट यस सर एम आई क्लियर एम आई ऑडिबल यस मैम ओके फाइन प्लीज म्यूट थैंक यू मैम ओके नाउ वट आई वॉज टेलिंग यू दैट यू शुड बी एन एफेक्टिव कम्युनिकेटर इसका एग्जाम्पल एक एम एन इंग्लिश का जो स्टूडेंट है उसने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके से डेवलप किया कि रैदर देन गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एम ए इंग्लिश टीचर उसने अपना स्किल जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में यूज किया तो ही मे बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर और सोशल मीडिया नॉट ऑडिबल ये हेलो मैम गुड इवनिंग 
Yes, ma'am. Very good to you and GIT for inviting me for this webinar. FDP. Yes. Hello. Am I clear? Am I audible? My slides My are. My slides are. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now, now you're audible. Uh, what I will be doing now next is the slide for problem solving can you see on the screen problem solving these skills are very much essential nowadays these are applicable in various contexts i'll be fast uh, moving fast so aap log this uh, example ko jante honge jo maine starting mein diya problem solving skills kiske paas thi starting mein maine ek maths teacher ka example diya tha meena nambiar who actually collaborated ma'am we can or incorporated you. liberal learning to solve her maths problems to isi tarike se jo liberal learning hai your voice is not audible it is identifying the challenges kis tarike se challenges ko identify karke formulate karke innovative skills ko aur alag alag strategies hum adapt kar sakte hain someone is unmuted मैम प्लीज म्यूट जस्ट वेट हा मैम आवाज नहीं आ रही ओके ओके नहीं दिख रहा पीपीटी जस्ट आई विल शेयर इट अगेन हाँ करती हूँ एक मिनट हाँ फिर से करती हूँ Ma'am, your voice is also clear, and your PPT is also visible. अच्छा अच्छा आप बच्चे ने क्या ना रे ये नहीं 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 Hello. Bye. 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 Bye.
मच इम्पोर्टेंस इज गिवन टू एथिकल रीजनिंग स्टूडेंट्स को एथिक्स के बारे में एनकरेज करना टू एक्सप्लोर क्वेश्चन ऑफ मोरलिटी वैल्यूज डेलेमास It helps individuals to develop strong moral compass to make principled decision and act with integrity. अब ये जो liberal learning है इसमें students के लिए ये एक compass की तरह उन्हें navigate करेगा जिससे उनको ethical dilemmas, dilemmas मतलब confusions जो हो जाते हैं या फिर हमें समझ नहीं आता है सही और बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं या what is good, what is bad for us. उससे जूझने के लिए और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये फेस करने के लिए ये आगे में डील करने के लिए दिस एथिकल रीजनिंग इज इंक्लूडेड इन लिबरल लर्निंग अब ये क्या है इसे अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल है बहुत इजी एग्जांपल है क्या आपने एथिकल हैकर्स के बारे में सुना है एथिकल हैकर्स नाम सुनाल ओके नाउ एथिकल हैकर्स ये क्या करते हैं जो सॉफ्टवेयर्स को और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हैक करते हैं ठीक है हैकिंग इज अ डेटा थेफ्ट चोरी है ना ये तो डेटा थेफ्ट विदाउट परमिशन इट इज चीटिंग इट इज रॉन्ग बट एथिकल हैकिंग जो होती है इट इज लेजिटिमेट कैसे इट इन्वॉल्व एन ऑथराइज अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व सिक्योरिटी इशू ग्लिचेस तो एथिकल हैकर ये एक ऑथराइज्ड कोर्स है साथ साथ एथिकल लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं इंडिया में नाउ आई वॉन्ट टू यू टू टाइप एथिकल रीजनिंग एंड लीडरशिप E R N L in the chat box. क्यों? क्योंकि जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं लीडरशिप की बात करते हैं इंडिया में महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है His philosophy of non-violent resistance and ethical leadership showcases the profound impact that a commitment to a moral principles can have on leadership and social change. ठीक है ना तो गांधी जी ने जो ट्रुथ और अहिंसा का पाठ हम सबको पढ़ाया और आजादी दिलवाई तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एथिक्स इन लीडरशिप इन इंडिया ओके नाउ लेट्स मूव दैट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव तो लिबरल लर्निंग प्रमोट्स ग्लोबल आउटपुट और ग्लोबल आउटलुक हेल्पिंग स्टूडेंट to understand and engage with diverse cultures and international issues ab jaise for example ek business management mba ka student hai usne international management business management padha and he gained some insight about global migration and global citizenship ab iske sath sath mein ek aur cheez hoti hai global mein aata hai it brings diversity in relation uh, in leadership This is Kamala Harris, the first female vice president of United States. Yeah, then leaders like Ban Ki Moon, former UN General Secretary, or Dalai Lama, or Nelson Mandela. They are the shining examples of how diverse backgrounds and experiences can lead to a groundbreaking leadership roles, inspiring future generations. Okay, now liberal. लीडरशिप एंड लर्निंग प्रमोट्स कल्चरल कॉम्पिटेंस कैसे बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स दिस फॉस्टर्स टॉलरेंस एम्पथी एंड द एबिलिटी टू कोलैबोरेट अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज ठीक है ना अब एक एग्जांपल जैसे मैं हर एक इंपॉर्टेंस के साथ में देती हूँ लीडर्स लाइक सुंदर पिचाई नाम तो सुना ही होगा सुंदर पिचाई कौन है यस सी ओ गूगल इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इन द चैट ऑल्सो सी ओ गूगल सुंदर पिचाई ही इलेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस पिचाई इंडिया से ही है ओरिजिनली ही लीड्स अ मल्टीनेशनल कंपनी 
emphasizing the need for leaders to navigate and embrace cultural diversity so next example or the importance is of lifelong learning liberal learning instills a passion for lifelong learning jaisa maine bataya tha continuous learning kaizen it teaches students how to learn adapt and acquire knowledge independently and prepares them for continuous personal and professional development throughout their life ek bar course 3 degree 3 year ka ya 2 year ka ugpg leke khatam nahi karna hai continuous development hona chahiye for example an mba student who has graduated with liberal arts degree continues to take online courses jaise udemy mein hai coursera ya swayam and ptl se and attending such kinds of workshops to stay current in their respective field aage badhte hain now the ninth importance is of civic engagement jaisa maine pehle discuss kiya tha as promoted by swami vivekanand civic engagement encourages active participation in civic life and community service it empowers individuals to become informed engaged citizens who contribute positively to their communities and societies as a whole to ye yahi tak ki nahi rukta hai ki apne community को डेवलप करना है सोसाइटी को डेवलप करना है या अपने कंट्री तक ही सीमित नहीं है इट गोस अक्रॉस द बाउंड्रीज जैसे मैंने पहले बोला था वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर्स अब एग्जांपल देती हूँ सत्य नडेला हु इज सत्य नडेला एंड एनी वन टेन हु इज सत्य नडेला सुना है क्या नाम सत्य नडेला इंडियन है इंडियन है सत्य नडेला वाव ही इज द माइक्रोसॉफ्ट सी उन्होंने तो माइक्रोसॉफ्ट को कहा से कहा पहुंचा दिया एकदम क्लाउड कंप्यूटिंग को जो दुनिया में बढ़ाया है उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग ही नहीं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने लाइनिक्स गेमिंग गिटहब एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो पूरा बूम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाई माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपी कैन यू रिलेट कैन यू रिलेट टू इट एम आई ऑडिबल Yes, yes. Okay, fine. Yes. Okay, fine. Next is adaptability. Adaptability मतलब हम किस तरीके से adapt करते हैं with the growing scenarios, ever changing world. Me, liberal learning equips individuals with adaptable skills. It prepares them for career and challenges. आगे चल के तो हमको अपना career बनाना है. So career shifts भी होंगे. They need to learn new technologies. For example, अब career के साथ साथ में It is also fostering innovative thinking. अब innovative thinking क्या है? Example. Present leader in innovation. कौन है? Present leader in innovation. I'll give you an example of Elon Musk. Elon Musk. सबने सुना है नाम? Elon Musk. Yes, His, Tesla. Yes, 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 Tesla. Yes, very very good. His ventures into electric vehicles, space exploration, and renewable energy exemplify how liberal learning fosters innovative thinking and ad- adaptability enabling leaders to push the boundaries of what's possible so everyone type i n a that is innovative leadership and adaptability okay now the last importance is well roundedness Overall development. Liberal learning seeks to create well-rounded individuals. Con, this breadth of knowledge is useful for any subject. Arts, say science, say humanities, social sciences, anything they can collaborate with, depending on their interest. And this is making them very much meaningful contribution to the society. ठीक है जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर है हु अप्रिशिएट लिटरेचर एंड हिस्ट्री और आर्ट्स भी पसंद है उसको सो ही कैन ब्रिंग अ मोर होलिस्टिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोडक्ट डिजाइन में ठीक है अब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट है इम्पैक्ट है फिलंथ्रोपी एंड सोशल इम्पैक्ट अब बिल गेट्स का नाम तो सभी ने सुना होगा बिल गेट्स तो उनका एक सुना है ना सबने 
ओके तो बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है दैट इज कॉल्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स थ्रू देयर फाउंडेशन दे शोकेस हाउ लिबरल लर्निंग कैन ड्राइव फिलोथ्रॉफी एंड सोशल इंपैक्ट their diverse backgrounds in computer science and business combined with a passion for global health and education have made a significant difference in the world theek hai ab political impact kya hai political impact i hope you can see my slide political impact mein ye political ka spelling galat hai but no one has pointed let it be ab पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करूं तो ऋषि सुनक का नाम तो सभी ने सभी जानते होंगे आई होप एवरीवन नोज अबाउट ऋषि सुनक इंडियन है इंडियन yes. है जो अभी यूके का प्राइम मिनिस्टर बन बैठा है सी हाउ ग्रेट द न्यूज इज ओके अब ऋषि सुनक इज रिसेंटली इन न्यूज किस में कौन से न्यूज में थे कैन एनी वन टेन रिसेंटली वॉज इन टू थ्री न्यूज रिसेंटली एंड हिज वाइफ अक्षरा मूर्ति जो नारायण मूर्ति की बेटी है किसी को पता है ऋषि सुनक अभी न्यूज में थे ओके आई टेल यू ऋषि सुनक हुज फ्रॉम इंडिया एक्चुअली ही वॉज इन न्यूज दैट ही अटेंडेंट राम कथा एट केम्ब्रिज मुरारी बापू का राम कथा राम बापू का यस राइट वेरी गुड ही अटेंडेंट राम कथा एट केम्ब्रिज एंड ही अटेंडेड इट एज अ प्राउड हिंदू सी ही मैंशनड इट He, that was his statement that he attended that katha as a hindu not as a uk pm see how grand, grounded his values and wisdom are abhi recently g20 summit jo hua tha in, in, in india mein yes abhi india mein g20 summit hua tha jab delhi mein to wapas jaate samay he became emotional to leave india theek hai na to इस तरीके का पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है लिबरल लर्निंग का एंड द लास्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली इट्स ऑन साइंस एंड स्पेस इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट जिसमें इसरो साइंटिस्ट है प्लेड अ मेजर रोल अभी सभी लोग जानते हैं चंद्रयान थ्री के बारे में इंडिया इज लीडिंग इन स्पेस टेक्नोलॉजी और आज के डेट में तो भाई नासा से भी ऊपर है थ्रू ए तो कहने का मतलब कि लिबरल लर्निंग हैज इम्पैक्टेड एवरीवन और ये सिर्फ केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है आई एल टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ लिबरल लर्निंग फॉर टीचर्स एज वेल सो दिस इज द स्लाइड वेर एजुकेटर्स हु इनकॉर्पोरेटेड लिबरल लर्निंग प्रिंसिपल्स इन टू देयर टीचिंग बिकम मोर इफेक्टिव इन एंगेजिंग स्टूडेंट्स एंड फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग ठीक है तो जैसे एक स्टोरी इसमें भी मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको एक बंदे की जिसका नाम है अलक अब अलक जो है वो टीचिंग के ही प्रोफेशन में है और वो क्या करते हैं कि शूट्स एंड अपलोड्स वीडियोस रिगार्डिंग साइंस स्टडी मेटेरियल जो आईआईटी आई टी जे के एक्सपीरियंस है एडवांस जे एडवांस नीट के हैं उनके लिए ही अपलोड्स द वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड ही केम इन फेम बिकॉज ऑफ इज अमेजिंग टीचिंग स्किल्स Allah is also a motivational speaker. He always cheers up to every single student, and he has a huge fan base. अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? Whom am I talking? Am I talking about Allah Pandey? Allah Pandey? Physics. Yes, yes. That's good. Physics wala. So. आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल और सारे चीजों को कंबाइन करके यू कैन बी एन इम्पैक्टफुल टीचर्स और दूसरा इसमें टीचर्स के लिए बेनिफिट है प्रोफेशनल ग्रोथ हाउ टीचर्स बेनिफिट फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन एंड इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी जैसे किसी को पीएचडी करना है या परस्यू कर रहे हैं या कर लिया है उसमें भी अलग अलग डिसिप्लिन से टीचर्स कोलेबरेट कर सकते हैं रिसर्च में रिसर्च पेपर राइटिंग में आर्टिकल्स राइटिंग में पब्लिशिंग जर्नल्स कॉन्फ्रेंसेस ये सारी चीजें विद इंक्रीज सेटिस्फेक्शन अब नाउ एक और रोल आ रहा है टीचर का टीचर कैन नाउ बी फैसिलिटेटर्स टीचर्स कैन नाउ बी फैसिलिटेटर्स अब फैसिलिटेटर कौन होता है या फैसिलिटेटिव लीडर्स वो क्या है फैसिलिटेटिव लीडर्स एक नया टर्म आया है facilitative leaders who empowers others to work together and achieve common goals ab ye allow karte hain students ko to develop their own leadership potential this new term 
makes it easier for people to think understand communicate their thoughts speak up when there are challenges so it's all about seeking new strategies and achieving high quality results ab ye type karenge hum t o f l teachers or facilitative leaders ab ye aapka role hai jo is scenario mein aata hai theek hai ab hum baat karenge teachers se zyada nation ki ek nation ke liye kya liberal learning ka mahatva hai so it gives well informed engaged and active citizens which will definitely boost the economy a workforce with liberal learning skills is better equipped to derive innovation and competitiveness in various industries theek hai ab hum liberal learning ka third section mein ja rahe hain where we are going to explore the future of education or futuristic views of liberal learning what it plays so for students ke liye hi ye opportunities nahi hai it is for all let us see ek multidisciplinary education jaise kal maitre sir ne bataya tha that example i am going to take this lecture was very interesting this session unhone bataya tha pcm se pcm hi nahi rahega ab hame usse vocational skills bhi add karne padenge DSEs, DSEs, ये डिसाइड किसको करना है ये टीचर्स को करना है है ना जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ साइंस मेजर का स्टूडेंट है हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्ले डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अगर एक साइंस मेजर का स्टूडेंट है ही कंबाइंस बायोलॉजी विथ एथिक्स एंड एंटरप्रेनरशिप क्यों टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस लाइक बायोटेक्नोलॉजी एथिक्स या बिजनेस इनोवेशन तो इस तरीके से हमें मल्टी अप्रोच को हैंडल करना है और एग्जांपल देती हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी लीडर का एक लीडर है एंजेला मकल आपने सुना होगा द फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी शी होल्ड्स डॉक्टरेट्स इन क्वांटम केमिस्ट्री पर मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस कैन एनहेंस लीडरशिप क्वालिटीज इन अनएक्सपेक्टेड वेज ठीक है ना सो so, अब आगे जाएंगे हम टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन दिस विल प्ले क्रूशियल रोल इन डिलीवरिंग लिबरल लर्निंग अब आज ही के बाद देख लीजिए जैसे हम अपना जो एफडीपी है वो ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्सेस वर्चुअल रियलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस विल एनेबल नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट टीचर्स ऑल्सो टू एंगेज इन इमर्सिव एंड इंटरक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसिस ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो बाय द वे एक चीज मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो यूजफुली और इफेक्टिवली यूज होंगे क्लासरूम में अगर आपको लर्न करने हैं तो एंड होल्डिंग अ सेमिनार ऑन सेवनटीन सेप्टेम्बर दिस संडे तो लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द चैट इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ तो आपने अगर ये देखा होगा वर्चुअली हम किस तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स जो पहले हो चुके हिस्ट्री में है बट हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आशिमा मैम यू आर नॉट ऑडिबल
Ashima, ma'am, you are not audible. Hello. Yes, ma'am. Please share your PPT. Is my screen visible? Sorry for that disturbance. Actually, current is off. Is my screen visible? No, ma'am. No. no. Okay, fine. I am sharing it again. Okay. Is it now? Yes, ma'am. Okay, fine. So we were actually discussing about the technical integration. Now, what is happening here is technological uh, customized learning paths. Okay. Now here we can see the student can tailor its own curriculum. It can design or take the subjects of his own interest. So this is very beautiful uh, aspect of liberal learning that a student can always learn what interests him. Customize learning path. This means that the future education will be emphasized on personal, tailor-made and customized way. Now remember, just I have example diya hua tha aapko, like capstone project ka. Pehle ek example diya tha capstone project ka. Ye culmination project hai. So liberal learning also promotes experiential learning through internships. ठीक है? Service learning. अब liberal learning में again ये future का hands-on experiences it becomes very necessary. It becomes an integral part of curriculum, allowing students to apply their knowledge in the real world context. ठीक है? अब इसके साथ साथ में हम देखेंगे liberal learning emphasizes on project based learning. ये बहुत ज़्यादा important है because every time we are assigning some projects to the students और real life के problems को relate करने के लिए ये project learning में project learning या problem solving capabilities बहुत ज़रूरी है. For example, एक example देती हूँ engineering students who are into the project of making solar cars and bikes. ये अपना जो प्रोजेक्ट है वो लोकल कम्युनिटीज में तो डाल ही सकते हैं बट इट दे इट दिस प्रोजेक्ट कैन हेल्प इन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन तो फ्यूचरिस्टिक जॉब मार्केट में लिबरल लर्निंग विल प्रेस्ड अ प्रीमियम कॉल वेयर ऑन सॉफ्ट स्किल्स जैसे अभी हमने इफेक्टिव लर्निंग और कम्युनिकेशन देखा था तो सॉफ्ट स्किल्स जो है दिस विल बी अ वेरी सॉफ्ट sort after skills क्यों क्योंकि ये develop कर रही हैं student को not only in making them more of a graduate और common graduate से निकल के competitive market में किस तरीके से ये skills का use होगा उनके लिए ये बहुत जरूरी है for development of professional and personal life अब liberal learning का दूसरा example है it encourages inclusivity and celebrates diversity. Like we say in India, unity in diversity is the same. Innovative entrepreneurship. This is the call for today that future education will be a scenario where entrepreneurship is actually combined with education. Sif, yahan pe sif padaya hi nahi jayega. Lekin incubation cells. Aapne suna incubation cells ke baare mein? Incubator cells. Incubator cells. Yes, empowering, yes, empowering. Students. Yes, yes, good. Empowering students to turn their ideas into impactful ventures, startups, ventures, contributing to economic growth as well. Okay. So, these are all the things and global collaboration. We have done global prospectus for student GPS before. But now I am telling you about global collaborations. For who? For students. For in future. Students will have greater access, uh, access to international collaborations, whether it is through virtual exchange programs or research projects or global uh, internships. Ye sari cheeze jo hai, joint research projects, ye sari cheeze ab aane wali hai, aage ke scenario mein, India se ya na, kuse ye bat ke, ek student jo virtual exchange program mein, Ja sakta hai Canada and he can learn or virtually bhi learn ka sakta hai. So, 
this was the future and i did a quick research i have still uh, seven minutes so i did a quick uh, research and development on this topic and i have got an interesting data i'll share this with you here you can see the percentage of um, emphasis on the essential लर्निंग आउटकम्स अब ये सारी बातें तो हो गई कि क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए लिबरल लर्निंग में लेकिन आउटकम क्या बेस्ड लर्निंग क्या है तो एट्टी टू परसेंट इज गिवन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेवेंटी टू परसेंट इज गिवन टू ग्लोबल इश्यूज द स्किल्स विच एड्रेस ग्लोबल इश्यूज एंड फिफ्टी थ्री परसेंट फॉर कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन नाउ नेक्स्ट एनालिसिस इज डन ऑन द स्किल्स or the percentage of skills that are required so for you i have done this uh, bifurcation intellectual and practical skills which involves team work critical thinking and uh, written and oral communication or creativity problem solving skills they you can see the percentage how it is necessary for a uh, college or a teacher or a student to develop these skills a personal and social responsibility bhi bahut zyada kaam mein aati hai because of intercultural competence 76% you need to study intercultural knowledge ethics values traditions like that and obviously integrative learning applied to real world settings this carries 73% now let us see uh, on which key areas employers आर गोइंग टू इवेल्यूएट अब देखो एम्प्लॉयर्स जो है जहां पे स्टूडेंट पढ़ने के बाद जाएगा हाउ दे आर गोइंग टू इवेल्यूएट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द एनालिसिस दिस इज डन बाई लीप एंड ए ए सी यू एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी तो आई हैव टेकन सम डेटा फ्रॉम देम यर एम्प्लॉयज हाउ दे आर गोइंग टू इवेल्यूएट इन द प्रिपेडनेस ऑफ दीज की एरियाज तो पहला वाला जो है वन टू फाइव का रेटिंग जो है दिस इज ऑन द स्केल ऑफ टेन पॉइंट ओके तो पहला वन टू फाइव है मींस दे आर नॉट वेल प्रिपेयर और एट टू टेन है दैट मींस दे आर वेल प्रिपेयर तो अब इसमें प्रिपेयरनेस किस चीज का आएगा कौन से की एरियाज है लाइक टीम वर्क एथिकल जजमेंट इंटरकल्चरल स्किल्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वान्टिटेटिव रीजनिंग oral communication self knowledge adaptability critical thinking writing self direction and global knowledge to so, ye sari skills hai jo humko students ko prepare karne ke liye ya employers jo hai wo chahte hai ki abhi students ye cheezon ke bare mein soche now let us see the impact practices throughout the semesters ab hum isko college mein ya nep jab implement kare kaun se semesters mein kaun sa cheez include karna hai so uh, according to the analysis i have seen the high impact areas first year ke students ko experiential learning common intellectual experiences learning communities uh, decide kar lena chahiye jaise ai community hai in you know, chat gpt knowledge for all hai whatever communities based learning bahut important hai then writing courses collaborative assignments and projects sirf hamare hi college ka nahi we can have inter collegiate or inter city assignments and projects theek hai ab isme science graduates ke liye undergraduates ke liye global learning bhi ho sakta hai service learning ya community based learning इंटर्नशिप्स ये जो इंटर्नशिप्स की बात हो रही है वो सिर्फ अपने ही कॉलेज में या अपने ही सिटी में इंटर्नशिप्स नहीं है यू कैन एक्चुअली डू कॉन्सेशियम कॉन्सेशियम का मतलब होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं अलग अलग सिटीज में हैं बट स्टिल दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप वर्चुअली और कैप्सन प्रोजेक्ट और कोर्सेस के बारे में तो मैंने बताया ही था सो so, यहाँ पे एज अ पेस ऑफ चेंज एक्सेलरेट विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी पी इंडिविजुअल नीड टू एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसे मैंने पहले भी बताया था लाइफ लॉन्ग लर्निंग है कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट है और उदार शिक्षा मतलब लिबरल लर्निंग है हमारे समाज की सुधार कुंजी हो सकती है सो कंक्लूजन इज दैट लिबरल लर्निंग एंड लीडरशिप इंटरसेक्ट इन काउंटलेस वेज प्रूविंग दैट अ ब्रॉड एजुकेशन can be potential and a powerful tool for individuals who aspire to take the lead and make a positive impact on the world ab kya karna hai hame we have to nurture their curiosity so liberal learning prepares the students to become versatile ethical and influential leaders in their chosen field so that was it
thank you so much and this is my contact if you want you can follow so i'll be stop sharing my screen if you have some questions regarding this i'm here we still have 2 minutes are any questions all the part yes any question thank you sir any questions participants any questions if they, if you want to ask thank you so much thank you so much ma'am uh, your diverse example gave us clear understanding of this topic uh, i must say ma'am your ppt and content is so impactful it shows how thank hard you, working you are thank you ma'am thank you so much i hope you all had a stimulating and enlightening session today as we delve into the significant topic of the importance of liberal learning and leadership with our distinguished guest professor ashima vargisi uh, on behalf of uh, jit i would like to extend our heartfelt gratitude to ma'am for uh, gracing us with her valuable insights and wisdom ma'am your presentation was truly enlightening and uh, thought provoking uh, your profound knowledge and passion for the subject were evident throughout your talk and it has left an indelible mark on all of us we have gained a deeper understanding of this crucial topic liberal learning plays in nurturing future leaders and how it contributes to holistic per personal development i would like to thank dr swati rahate ma'am head of the mba department for her continuous guidance i would also like to thank organizing committee thank you everyone for your participation and attention thank you so much ma'am and thank you everyone thanks a lot ma'am and uh, as i said if you any one of you are interested in ai tools i am conducting one webinar on sunday this sunday 6 Five to six. So here's the link of the form for registration. If you want, you can join in. Thank you so much for inviting me. Thank you, Lena, ma'am. Thank you, Rahat, ma'am, and all of you. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. My pleasure, ma'am. So I think. Uh, i can leave now yes ma'am sure the meeting has ended yes okay thank you so much ma'am thank you ma'am have a good day have a nice day ma'am okay thank you